بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ڈیئر فرینڈس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر جیسے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ آٹو کیڈ میں مزید کچھ سیٹنگس کے حوالے سے دیکھیں گے اور اپنی ضرورت کے مطابق کچھ سیٹنگس کریں گے اپنے ورک کے اپنے ورک اسپیس میں چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ پک بک جو ہوتا ہے جو آپ کو کرسر کے بیچ میں جو ایک ریکٹینگل نظر آ رہا ہے اس کو پک پک باکس بولتے ہیں اس کا سائز ہم لوگ کیسے چینج کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ کراس ہیئر کا سائز کیسے چینج کرتے ہیں جو آپ کو دو لائن نظر آ رہے ہیں ورٹیکل اور ہارزنٹل میرے موس کے ساتھ اس کو کراس ہیئر کہا جاتا ہے اس کے بعد اوپن اینڈ سیو کا آپشن دیکھیں گے کہ ہم لوگ آٹو کیڈ کو پریویس ورژن میں کیسے سیو کریں گے اپنے فائل کو اور ڈائنامک ان پٹ اور ٹگل بٹنز کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اپنے پک باکس کو اور کراس ہیئر کے سائز کو کیسے چینج کرتے اس کے لیے آپ نے آپشن میں آنا ہے او پی آپ ٹائپ کریں یا اپنے کمال لین میں اور انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ فائل ڈسپلے اوپن اینڈ سیو پلاٹ سسٹم وغیرہ سارے آپشن یہاں سے آپ نے آنا ہے سلیکشن میں سلیکشن میں آ کے یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا یہ پک بس کا سائز ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور ادھر سے یہ گرپ سائز بھی آپ لوگ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ضرورت کے مطابق سیٹ کرے اور یہاں سے اپلائی کرے اور اوکے کرے تو دیکھیں ہمارا جو آپ کو جو بھی باکس نظر آ رہا ہے ورٹیکل اور ہارزنٹل لائن کی بھی جو کراس ہیئر ہے میرے موس کے ساتھ وہ ابھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا اس کے بعد دوبارہ آپشن کرے اور یہاں سے آ جائیں آپ لوگ ڈسپلے میں فائل کے ساتھ جو ڈسپلے ہے یہاں سے اپنا کراس ہیئر کا جو سائز ابھی میرے پاس پانچ ہے اس کو میں ہنڈریڈ کر لیتا ہوں تو میرا کراس ہیئر کا سائز اپلائی اینڈ اوکے تو کراس ہیئر کا جو میرا سائز ہے وہ مکمل طور پہ بڑا ہو گیا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اوپن اینڈ سیو ایس پریویس ورژن یہ بہت ضروری آپشن ہے فرینڈ اگر آپ لوگ کوئی نیا ورژن یوز کر رہے ہیں آٹو کیٹ کا یا آٹو کیٹ سیول تھری ڈی کا اور آپ لوگ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور کسی کو وہ سبمٹ کرا لیتے ہیں اور شاید اس کے پاس اس سے پرانا ورژن ہو تو اگر آپ لوگوں نے اس آپشن کو ٹھیک سے نہیں سیو نہیں کیا ہو تو اس کے ساتھ جو آپ کی ڈرائنگ ہے وہ اوپن نہیں ہوگی تو اس سے مسئلہ کریٹ ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس آپشن کو لازمی چیک کرے اور اس کو جتنا ہو سکے لو ورژن پر سیٹ کرے تو اس کے لیے آپ نے آنا ہے آپشن میں دوبارہ او پی آپشن یاد آنا ہے اوپن اینڈ سیو پہ اوپن اینڈ سیو کے بعد دیکھیں اب یہاں پہ فائل سیو جو آپشن ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سیو ایز اب ادھر لکھا ہوا آٹو کیٹ سیول تھری ڈی ٹو تھاؤزینڈ آٹو کیٹ ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین ڈرائنگ یعنی یہ جو میری ڈرائنگ ہے یہ دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس تک ورژن میں اوپن ہوگا لیکن اس سے پہلے جو ورژن ہے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اس میں اوپن نہیں ہوگا تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے سب سے لوور پہ کرنا ہے آپ لوگ فور پی بھی کر سکتے ہیں باہر اس کو میں سات پہ کر لیتا ہوں کہ یہ جس کے ساتھ دو ہزار سات ورژن کا آٹو کیڈ ہو اس میں یہ کام کرے تو یہ اس میں یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں سیو ایز آٹو کیڈ ٹو تھاؤزینڈ سیون اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپشن ہے کریٹ بیک اپ کاپی ود ایچ سیو اگر آپ کو ہر سیو کے بعد اپنے فائل کی بیک اپ چاہیے تو ادھر سے آپ لوگ اس کو چیک کریں مجھے یہ چیز پسند نہیں اس لیے اس کو میں یہاں سے ان چیک کر لیتا ہوں اور ادھر سے اپلائی اینڈ اوکے کر لیتا ہوں تو یہ تین آپشن ہمارے یہاں پہ کلیئر ہو گئے پک بس کا سائز ہم نے چینج کر دیا کراس ہیئر کا سائز چینج کر دیا اور اوپن اینڈ سیو ابھی آ جاتے ہیں ٹگل بٹن یہ ٹگل بٹن کیا ہے دیکھیں یہاں اسٹیٹس بار پہ ہمیں مختلف چیز کے بٹن نظر آئے ڈائنامک ان پٹ ہے یہ کرسر آٹو کرسر آٹو گون علی کوئی چیز ہے یا پھر اسٹیک کرسر ہے یہ ساری چیزیں سنیپ کرسر ہے تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے یہاں پہ لا سکتے ہیں اور کس طرح سے یہاں سے ہٹا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے آنا ہے دیکھیں یہاں پہ بالکل رائٹ باٹم میں ایک آپ کو تین لائن نظر آ رہی ہے کسٹمائزیشن ایک بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جو چیزیں آپ کو چاہیے اپنے اسٹیٹس بار پہ ادھر سے آپ چیک کریں اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کوارڈینیٹ نظر نہیں آ رہے ہیں ادھر سے میں کوارڈینیٹ کو چیک مارک کر لیتا ہوں اس طرح کنسٹین ہے یہ ڈائنامک ان پٹ ابھی دیکھ یہاں پہ ہے اگر اس کو میں یہاں سے ان چیک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا ابھی دیکھ یہاں پہ مجھے کوارڈینیٹ میں نے چیک کیا تو کوارڈینیٹ نظر آ رہے ہیں اور ڈائنامک موڈ جو میں نے آف کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس لیے میں دوبارہ یہاں سے ڈائنامک موڈ کو آن کر لیتا ہوں چیک مارک کر کے اس کے بعد یہ دیکھ اگر آپ کے پاس شاید ہو سکے تو لائن ویٹ نظر نہیں آ رہا
ये देखें यहाँ पे लाइन वेट इसको भी चेक मार्क करें तो अभी आपको यहाँ पे लाइन वेट नजर आ जाएगा तो इधर से आप लोग अपने टॉगल्स बटन को अनचेक और चेक कर सकते हैं इसके बाद ये डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ है इसका मतलब क्या है देखिए अभी जो भी मैं कमांड देता हूँ मेरे कमांड लाइन में होता है इधर से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने कमांड लाइन को या कमांड बार को जो भी मैं कमांड देता हूँ फायदा मैंने एल एंटर किया है तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैं कॉपी करूं जो भी करूं तो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है अगर इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ डायनेमिक इनपुट को तो जो मेरी कमांड्स हैं वो इसके साथ साथ मेरे मोस के करीब भी आ जाएंगे ना देखो मैं जैसे लाइन देता हूँ यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ लाइन में दिया तो देखे मेरे मोस के साथ ये कमांड छिपट गया है जिधर भी मेरा मोस होगा उधर मेरे ये कमांडर आएगा तो बाद लोगों को ये ऑप्शन पसंद होता है और बाद लोगों को यहाँ पे कमांड देना पसंद होता है बहरहाल मुझे ये ऑप्शन ज्यादा तौर पे पसंद नहीं इसलिए इसको मैं यहाँ से हमेशा ऑफ ही रखता हूँ तो फ्रेंड्स ये कुछ सेटिंग्स थी इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करें इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनुअल तरीके से ऑटोकेट सिवर थ्री में पॉइंट इंसर्ट करना सीखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़